আমরা মনে করি যে এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ ইমিডিয়েট ডিসিশন নেওয়া দরকার এই ধরনের কতগুলো ছিল তো প্রথমে আমরা বলে নিচ্ছি যে একটা ছিল শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম আপনারা জানেন এটার কথা সো আমাদের যে কমিটিটা আছে ওই কমিটির ওরা সাতজনকে শর্টলিস্ট করেছে সাতটা কোম্পানিকে শর্টলিস্ট করেছে টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশনের পরে তাই তো টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশনটা হয়েছে করে ওরা সাতজনকে শর্টলিস্ট করেছে ওই সাতটা নাম আমাদের কাছে প্রপোজ করেছে এবং ওদের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিয়েছে আমাদেরকে সো বোর্ড যেটা বলেছে ঠিক আছে এই সাতটা কোম্পানিকেই কোম্পানিকেই এখন টেন্ডার ডকুমেন্টস তারা এখন তাদের কাছে সাবমিট করবে এটা এটাই এই অ্যাপ্রুভালটা বোর্ড থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সো এটা গেল একটা দ্বিতীয়ত এখানে আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের ন্যাশনাল সিলেক্টর কে হবে চিফ সিলেক্টর চিফ সিলেক্টর এখানে এটা নিয়ে আসলে সময়টা একটু বেশি গেছে আমাদের এখানটায় ইভেন্চুয়ালি সব কিছু ডিসকাস করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা ন্যাশনাল টিম সিলেক্টর হিসাবে চিফ সিলেক্টর হিসাবে আমরা আমাদের গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ওনাকে আমরা সিলেক্ট করেছি সো ওনাকে চিফ সিলেক্টর হিসেবে করা হয়েছে আরেকটা ছিল ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেনটা নিয়ে একটু সময় বেশি গিয়েছে ক্যাপ্টেন কারণ আমরা সব সবাইকে এখানে আজকের মিটিং এ সবচেয়ে পার্থক্যটা অন্যান্য মিটিং এ আগে সব সময় আমি প্রিপেয়ার হয়ে আসি আপনাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে তো এসে মোটামুটি আমি সব বলি ওনারা করে এইবার সব ওনারা বলছেন আমি ইস্যু আছি কারণ আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার কাছে একেবারেই ছিল না বলতে গেলে সো ক্যাপ্টেন আমরা আজকে বোর্ডে আমরা সিলেক্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের এখন তিনটা ফর্মেটেই আমরা আমাদের শান্তকে ক্যাপ্টেন হিসেবে নাজমুল হোসেন শান্ত আমাদের এক ক্যাপ্টেন হিসেবে আমরা অন্তত এই বছরের জন্য আমরা তাকে নির্ধারণ করেছি আর মেজর কি আছে এছাড়া অডিটেড অ্যাকাউন্টস ওই আমাদের সেন্ট্রাল কন্ট্রাক্টারদের আঠারো জনের এটা একুশ জনের আমরা ফাইনাল করেছি এবং পঁচাশি জনের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট ওদের ক্রিকেটার যারা আছে এগুলো করেছি এই ধরনের জিনিসগুলো ছিল এখানে আরো দুজন আছে একটা আমাদের খান আব্দুল রাজাক এবং হান্নান সরকার এই দুজনকে ইনক্লুড করা হয়েছে এটার সাথে আছে টেস্টে আছে কিন্তু টি টোয়েন্টিতে নাও থাকতে পারে আবার ওডিআই টি টোয়েন্টিতে আছে কিন্তু টেস্টে নাও থাকতে পারে সো আমরা মোটামুটি সিলেক্ট করে ফেলেছি ভাইস ক্যাপ্টেন কে হবে বাট ডিপেন্ডিং অন ওই পার্টিকুলার সিরিজে কে অ্যাভেলেবল সেটার উপর নির্ভর করে এটা চেঞ্জ হতে পারে ঠিক আছে তো এইটা আমরা একটু সময় নিচ্ছি সময় নিচ্ছি এই কারণে যে দুটো ফর্মেটে আমরা এখনই বলে দিতে পারি তারপরও আমরা একটু একটু সময় নিচ্ছি ভাইস ক্যাপ্টেনটা খুব শীঘ্রই আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে ভাই যেটা হচ্ছে যে সাকিব রেগুলার ক্যাপ্টেন ছিলেন হ্যাঁ মানে এই ডিসিশনটা নেওয়ার আগে তার সঙ্গে কি ধরনের আলোচনা হয়েছিল কোনো আলাপ করা করেছিলেন কিনা আরেকটা ইস্যু ছিল যে অনেক দিন ধরেই ঝুলে ছিল যে তামিমের একটা ইস্যু যে আপনার সঙ্গে মিটিং এর পর আর আসলে তার ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ারে ডেসটিনি ডিসাইড হবে এই দুইটা বিষয় যদি একটু বলতেন যে সাকিব এবং তামিম আর সাকিবের সাথে কথা হচ্ছে সাকিবের এখন পর্যন্ত কালকে পর্যন্ত যে কথাটা হয়েছে ওর সাথে ওর চোখের সমস্যাটা এখনো যায়নি কাজী আমাদের এই এই সামনে একটা শ্রীলঙ্কা সিরিজ আছে তারপর আরেকটা সিরিজ আছে বিশ্বকাপ আছে আসলে ওর অ্যাভেলেবিলিটা আমরা শিওর না 
বাট অবভিয়াসলি আমাদের ফার্স্ট চয়েস ক্যাপ্টেন হিসেবে সবসময় ছিল এবং এখনও আছে আনফর্চুনেটলি যেহেতু একটা আনসার্টেনিটি হয়ে গেছে এই আনসার্টেনির মধ্যে আমরা থাকতে চাচ্ছি না কাজে আমরা এই সিদ্ধান্তটা দেরি করতে চাইনি কারণ আমরা চাচ্ছি এখন থেকে বিশ্বকাপের কিন্তু খুব বেশি দেরি নেই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই জন্য এই সময়টা যাতে একটা স্মুথলি টিমটা চলতে পারে সেই জন্য এই নামটা আমরা ঘোষণা করে দিচ্ছি তামিমের ইস্যুটা নিয়ে কথা হয়েছে আজকে জালাল ভাইও বলছিল জালাল আমাদের এখান থেকে জালাল ভাই এবং আমি আরো নাম বলেছি ওনারা বসবেন তামিমের সাথে ঢাকায় আসার সাথে সাথে এবং তার সাথে সাথে আমিও বসব ওনারা বসার পরে আমি নিজেও বসব আবার সো আমার ধারণা যে এই বিপিএল চলাকালীনের মধ্যে সব সিদ্ধান্তগুলো জানতে পারবো এর আগে আসলে বলাটা মুশকিল दूजे राजी आनफार्मेशन पेल तक एक बाक्य सकले स्वीकार कर रिकमेंडेशन दिए তখন এটা দেখে খুব শীঘ্রই বোর্ডের সাথে বসে আমরা ঠিক করব ডিসকাস করে যে কোন কোন রিকমেন্ডেশন বা কি করণীয় আমাদের কি কি করতে হবে সেটা আমরা ঠিক করব এটা এটা বেশি দিন লাগবে না মানে এই সব কিছু কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে যাওয়া উচিত এটা এটা আমরা এই যে ওয়ার্ল্ড কাপের যে রিপোর্টের কথা আমি বললাম এটা কি বাংলাদেশের ক্রিকেটের প্রায়োরিটি লিস্টে এত পেছনে চলে গেছে যে ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ হওয়ার তিন মাস পরেও सिद्धान कठिन शर्टलिस्ट नाम
समस्या साधारण